हेलो फ्रेंड्स दिस इज उमेश अरोरा फ्रॉम कैडकम सोल्यूशन और आज हम लोग असेंबली में करने वाले हैं मेरे पास एक असेंबली है उस असेंबली को यहाँ पे असेंबल करेंगे तो यहाँ से मैं जाता हूँ और फर्स्ट मेरा ये बेस है इसे मैं क्लिक करता हूँ और इंस्टेंस मेरे को वन चाहिए और यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जा क्लिक और ये मेरा पार्ट है बेस और ये यहाँ पे क्लिक और इसे मैं मूव करूँगा और घुमा लीजिए नाइन्टी पे और कुछ अप्रॉक्सीमेट जीरो जीरो पे जीरो 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 और इसे कर देते हैं अप्लाई ये फिक्स करने को बोला है सो आप रही फिक्स दिस कंपोनेंट अगेन सेलेक्ट न्यू कंपोनेंट एंड न्यू कंपोनेंट इज दिस ब्लॉक एंड एंड दिस एंड शॉप कनेक्टिंग रॉड जस्ट क्लिक टू एंड अगेन दिस कनेक्टिंग रॉड एंड कैप एंड पिस्टन एंड सब आ गया नाउ आई विल टेक दिस ब्लॉक एंड असाइन द पोजिशन क्लिक एंड रोटेट दिस पार्ट टू नाइंटी डिग्री एंड मूव इट एंड अप्लाई Again, click. Now, orient this. Now we have oriented this, and now click apply. Again, now I want this crank shaft, and click here, and orient this, apply. I need this and cap also. So click here and orient this. And now apply and one more component is there. This is piston. Orient this and apply. So all component I have placed here and. First of all, I will make this component transparent. I want this component as a transparent. So now click or block and add a display. Now we will change the color and increase the transparency and click OK. Now I will mm, I will take this assembly constraint and in this touch and axis I will take this prefer touch and my first place is this sorry just reset this my first place is this and second just zoom this second place is this. both will touch and first place is this second place is this and first is this and second place is this and reverse this and click okay and in constraint we have this just double click this and is not matched properly so i am going to delete this and again apply this constraint as click this edge and this edge both will in contact so now i want 
now I will place this now I will constrain this shaft with this and no, this constraint is not properly so again I will take this and change this to axis now this axis and this both will align and change it to prefer touch and match these two face and reverse direction and click ok piston is also mm, crankshaft is also placed now I will place this now take assembly constraint blue this rod this axis and and this axis both will align and change it to prefer touch this face change it to distance or just click ok only a line is applied and just hide this block now it is easier for me to place this object uh, or now I will take this assembly constraint and select this distance and the distance between this face and this face now change it to 0 now just check out this change it to minus 2 and change it to minus 3 oh, this is I think 3.5 and click ok yes. now I will constrain the AND cap select this assembly constraint and here we take this axis this axis and this both will align and this axis and this axis both will align and click OK now we have this last piston so again select this constraint and this axis and this axis both will align and click OK and now I will show this block again select constraint and this axis and this axis both will constant click ok so my assembly is completed all the parts are assembled here now we will create motion in the assembly so let's just go to the application and in application we have this motion and I think we must save this before entering the simulation click on new simulation and click ok and click ok and start with new simulation wizard joint wizard it will create automatically joint the fixed joint uh, these two are fixed with each other and shaft in the block is revolute joint and the piston head and the block is cylindrical joint connecting rod revolute shaft and the connecting rod and cap and shaft cylinder uh, we can remove this okay we can remove this by placing one more constraint and this and cap cylinder and this piston head and click ok all the constraints are mentioned here now you can see we have this base only 
meat. Giant wizard is not working, so I will delete this and now create link. My first link is this. Just click apply. Body has zero total mass. One error is there, so first I will remove this. In this motion, only base link is created. So, जो अब बाकी के हैं वो create नहीं पा रहे हैं। तो मैंने इसे delete कर दिया और I will take this link and click over the first point and by default it is automatically and if you click this apply. It gives this type of error, so change this to user defined mass property. जो है वो मैंने define कर दी है। ये मैंने mass moment of inertia x y z direction में input कर दिया है। Now just define the center of mass and the inertia and click apply first part and click over the second part apply and this is my third part click apply now just rotate or cancel it and I am going to hide this block now again take this link and my next part is sorry I will not take this first I will take this one and click mass this is the direction I apply Again, this and cap and apply, and the last I will take this distance and click OK. So, all the link are created now. I have to define the joint for joint. I will click here on the joint. This is the joint. And in joint, first of all, I will take this fixed joint, and the fixed joint is between this base and the block. So I will click on this base and vector. Vector is this, and this is my block. And click apply. Now hide this. Just so because next we will create revolute joint between block and the shaft. Just change it to revolute, and this is my shaft, and the vector is this, and the base is this block, and click apply. Again, I will take this type to cylinder. और ये जो पिस्टन है ये इसके अंदर रोटेट तो होना नहीं है ऑनली लीनियर जो मोशन है वही होना है तो सिलेंडर के अंदर हमारा जो है ट्रांसलेशन होता है तो इसलिए मैंने इसे लिया है और वो होगा इस ब्लॉक के साथ इसलिए इस ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं अप्लाई तो जो ब्लॉक के ऑप्शन से ब्लॉक के साथ जो रिलेशन था कौन कौन सा टच हो रहा है ब्लॉक के साथ ब्लॉक के इस ब्लॉक के साथ बेस था शार्प थी और पिस्टन था वो तीनों मैंने ले लिया है इसलिए आप हाइट कर दीजिए अब बाकी जो हमारा काम है ब्लॉक 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 के तीन थे अब कनेक्ट जो शाफ्ट है और कनेक्टिंग रॉड है उसके बीच में लेने वाला हूँ और है इसके बीच में सिलेंडर शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग रॉड है ये वाली और वेक्टर ये हो गया और ओरिजिन पॉइंट चेंज करिए इसे और सेंटर पे लेते हैं ये इसका सेंटर हो गया और बेस है हमारा ये और अप्लाई इसके बाद एंड कैप के साथ इस एंड कैप के साथ लेने वाला हूँ मैं ये मेरी एंड कैप है और वेक्टर मैं यही लूँगा इस डायरेक्शन को ये एक्सेस है मेरी और जो इसका ओरिजिन है वो मैं चेंज करके सेंटर पे ही लूँगा इस सेंटर के अबाउट ही क्योंकि तो तीनों का सेम सेंटर है और जाएगा ये इसके अबाउट क्रंक शाप के साथ टच है क्रंक शाप के साथ 
फिर अब क्रैंक शाफ्ट के बाद हमारा बचा है कंडक्टिंग रॉड और एंड कैप तो कनेक्टिंग रॉड ली मैंने ये वाली और वेक्टर यही है और फिर लेंगे ओरिजिन ओरिजिन है चेंज कर लीजिए इसे सेंटर और ये वाला सेंटर है और फिर बेस है हमारा और कर देते हैं सप्लाई एक लास्ट बचा है इन दोनों के बीच में तो फर्स्ट मैंने इसको ले लिया वेक्टर मेरा ये है ओरिजिन चेंज कर लेते हैं सेंटर और सेंटर है ये और बेस है ये पिस्टन और ओके तो जितने भी थे मैंने सारे जॉइंट डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पे आ जाइए क्लिक करके देखिए ये सब यहाँ पे है और जो हमारे पास है ब्लॉग इसे शो करता हूँ ब्लॉग पे क्लिक करके चेंज कर देते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी और चेंज ट्रांसपेरेंसी एट्टी परसेंट अब हमें डिफाइन करना है यहाँ से ड्राइव तो ड्राइव के लिए मैं क्या करने वाला हूँ ये है मेरे पास एक रिवल्यूड जॉइंट क्योंकि ये जो शाफ्ट है ये मूव करेगी ब्लॉक के बीच में तो ड्राइव में जाके पॉली नॉर्मल लेते हैं आन चेंज इस वैल्यू टू वन ट्वेंटी थ्री आन क्लिक ओके एंड नेक्स्ट ये सिलेंडर है ये सिलेंडर ऊपर है पिस्टन के साथ ये वाला है ये मुझे चाहिए कनेक्टिंग रॉड और शाफ दोनों के बीच में है और यहाँ पे जब आप सिलेंड्रिकल में जाएंगे मैंने बोला था आपको सिलेंड्रिकल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ड्राइव में आप रोटेशन भी डिवाइड डिसाइड कर सकते हैं और ट्रांसलेशन भी तो ट्रांसलेशन तो कुछ है नहीं सिर्फ रोटेशन है उसको मैं सेम 123 ही कर देता हूँ जैसा मैंने पहले लिया था तो ये मेरा सब कुछ डिफाइन हो गया है अब जाते हैं सोल्यूशन पे सोल्यूशन पे और जो वैल्यू है वो वन फिफ्टी सेकेंड के लिए लिया है मैं कुछ हंड्रेड कर देता हूँ और स्टेप भी हंड्रेड कर दीजिए एंड ये सॉल्व आपको साथ में करना है तो साथ में लीजिए सॉल्व भी दो के तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व भी हो जाएगा इसके साथ ही और प्रोग्रेस चल रही है वन परसेंट ये हंड्रेड परसेंट तक होगा ये वन परसेंट में ही रुक गया है तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ एडिट और इसे वापस वन फिफ्टी और इसे फिफ्टी ही रहने देते हैं और सॉल्व वन होके एंड क्लिक देखते हैं कैसा चलता है नहीं अभी भी नहीं चल रहा है तो आई हैव टू चेक इन द लिंक अगर आप देखेंगे तो कोई भी लिंक हमारे फिक्स नहीं है तो मुझे एक जो फर्स्ट था उसे राइट क्लिक करेंगे और फिक्स करेंगे दिस लिंक को विदाउट ज्वाइंट अब यहाँ से इसे मैं क्लिक कर भी देता हूँ सॉल्व देखते हैं कोई अर्थ तो नहीं आती अगर कुछ एरर आएगी तो फिर से चेक करेंगे वैसे शायद ये प्रोग्रेस से स्टार्ट हो गया थ्री परसेंट हो गया है नाउ आई हैव चेंजेस सम जॉइंट्स एक तो मैंने क्या किया आई हैव चेंज दिस जॉइंट सिलेंड्रिकल टू रिवल्यू दिस इज बिटवीन द कनेक्टिंग रॉड एंड द क्रैंक शॉप एंड ड्राइव इज नथिंग because it will drive with the shaft only and I have changed this joint cylindrical to revolute between end cap and the character rod uh, then just simulate right click and add it or double click now I will take this 50 and time also now okay and simulate my simulation is done now go to animation after play right there then we will go and put a loop so it will work in clockwise and anti-clockwise both direction just maximize this सो फ्रेंड्स होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई क्वेरी सुन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग